صحبه وسائر عباد الله الفائزين ما بعد رب شرح لي صدري ويصل لي أمري وحل اللقد طمل لساني يفقه قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودير الله بهمان بطه بنديدن مار SSF, SOS, Jamiyatul Muallimi, Management Association Thurangi Nammudu Sunni Sangha Kudumbathir Neda Kalum Pravartagaru Maya Sahodarangale Mivida Mahalli Kalade Prasendu Maad Mivida Kamatti Kalade Neda Kalade Neda Kalade Ivide Madhu Bole Panjayatum Memberu Maru Mattu Maayi Ivide Evaru Michu Uudiya Yella Neda Kalade Pravartagaru Sahodirangale, sahodiri mari. Walau ada air berkat tu gelu senggam icuru sabus sah. Ibu dan air itu ada icu tu boleh. Orang badan gelu, orang badan nanma gelu la. Aduh boleh, nanma iu de anak gelu mai bandar petir tulah uru sabus sah. Ilmu, parigi um, pendiku um, cahyana uru sabus inna dini porame. Nampu de iu naatin de, vali uru vali cemaya. Walau Allahi bayi terdakwa makam ini mahaan yang berharga. Awal itu ziarah tu guna anda nama de peribadi terdengar. Mahaan mara ayah asuhabul badurin de nama semarana guna anda nama ini peribadi ke terdakwa mulut. Nampu de yoke waliya ne trutto maya tanjul ulama asyid abdul rahman al bukhari adzallahu sallallahu alaihi. Mahaan yang orang kita nama deh ya tiran ini sammeda ni negar orang ini tu. Tanjul oleh mana orang ini tanah mahatta ya jamiah tu sahdiya yang nuwara ini nasthaaban itu ni. Prinsip ada yang mana beli ya pandi dan ni beras sulu oleh mana ya keusaha. Mahaan yang orang kita anu sumar ni yang gudi narakkan ini kena uru peribadi. Anggana pala mahatta kalu mana ini bandar petik petik kena ini sadus. Adine allah barakat tu orang lebih cah anugerah ini dari Allah untuk kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang mana parti cuci bandi. Ibu dek ni inda baru prosenggam. Insya Allah. Pragalpa prosenggan. Abdul Jabbar Sakafi. Ibu dek nada tan ini. Karnataka State Sunni Students Federation ini baru ini. Muslim umat ini, walaupun perdana petaruh, widyarthi, wajan perstan. Ini nama orang nanti lekang desham, ibu bapa umur berdua belasan gelai, ulama keladayum, saudara tigeladayum, umara keladayum, marga darshan til, pravarti cuvenna, uru mahataya perstan. Alhamdulillah, Allahu bin Nurukraham gurli inna nama orang Karnataka ini. Ega desam orang air atau dalam mahellegalil unitgal umur. I unitgalil oke, sengkatan ini deh, budiya membership pin deh, kalam turun. Adin ni ada kebicu umur. Ellam mahellegalil um unit conference gal, nama prakya bicu. Yandin ni berindi ani. Inni i umat tu ni eridan na etto meria prayaasam. Muslim umat ini yang nallah logam dengan negeri dan na itu memberi ya perayaan. Nampu deh yuwakul, wadid deh tikundi ikunnu enada. Ia dulu umma yodum, bapa yodum boi jodi cah. Awak ke walare era vesamam perayaan ulah deh, awer ada makarak kuri cah. Nenggal patrangan deh oke. Sadar anak kandu itu nuri bishaya. Tanda inda magana kole. Atawa adak kinta hiccha agi magan inda tanda ya kole. Magan inda tai ya kole. Tanna sahodari anu kondu haki dan taha sahodara. Iri tiya wartegalan nuni yu nirantara wagi ibu tu patrikigalan lekantai. 
ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾಯ ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದರಿ ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಯುವಕರು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ದೆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಲ್ಲದ ಅಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶದ ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಯೌವನ ಮರೆಯಾಗುವ ಯೌವನ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇದು ಸೈಯದನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಶಬಾಬಕ ಕಬುಲ ಹರಮಿ ಶಬಾಬಕ ಕಬುಲ ಹರಮಿ ಯೌವನ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಯೌವನ ಆ ಯೌವನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆತಂಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಲಿಸ್ಲಾಮ್ ಹೇಳಿದರು ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿದೆ ಆ ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಬಾಬಕ ಕಬಲ ಹರಮಿ ನಿಮಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೆ ಈ ರೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ರೋಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಂತಹ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಯ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ರೋಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರೋ
ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿಯ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹದಿಯ ಕೊಡು ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಫೇಷನ್ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀತಿ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ ಬದಲು ನೀವು ಹದಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಂದು ಹದಿಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಿ ಈ ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಿಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಸಿವಾಗದೆ ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆರೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ನಾನದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ಸಲಮ್ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಶಾ ಮತ್ತು ಅದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸದೆ ಇರಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರು ಬಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲಂ ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹ್ ಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಸಹೋದರ ಈ ಎರಡು ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಯ್ಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮೌತು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೌತ್ ಮರಣ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಣ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಸಜೀಪ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಆ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದರಂದು ನಾಲ್ಕರಂದು ಹತ್ತರಂದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರರಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ ಏನೇನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐದು ಸಂಗತಿಗಳು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೌವನ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾರಣ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಬಯಸಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆದಾಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ನಿನ್ನ ಯೌವನವಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಯೌವನವನ್ನು ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುಬಹಾನಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಹುರತನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮೋಮಿನ್ಗಳು ಮೋಮಿನ್ಗಳು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದ್ಭು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನರಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಸರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ನೇರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಗಲು ಉದಿಸಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಉದಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸೂರ್ಯ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪ್ರಕಾಶದ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಅದರ ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ನೇರ ಅರ್ಧ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತ್ನಲ್ಲಿ ಯೌವನವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತ್ ಇಬಾದತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಕೇವಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕುರಾನ್ ಓದುವುದು ಇಕ್ರೆ ಹೇಳುವುದು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇಬಾದತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಸೀದಿಯೊಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇಬಾದ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಇರುವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇಬಾದತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಉಸ್ತಾದ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾಡಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಎಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಬಡ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ಎ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಶುಂಟಿಗೊಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದಾರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಸಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಮಿಯತ್ತು ಎಳೆಮಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಸಿಎಫ್ ಸಹಿತ ಇರುವ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘ ಕುಟುಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಶೇಖುನ ಬೇಕಲು ಸಾದ್ರವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಗಿನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಬಾದತ್ತುಗಳಾಗಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಕೇವಲ ನಮಾಜ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸದಕ ದಾನದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸದಕ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನೀರು ನೀರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಉಲು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ತೊಳೆಯಬಾರದು ಮುಖ ತೊಳೆಯಬಾರದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು ಉಲುವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಇಸ್ರಾಫ್ ಅದು ದುಂದು ವೆ
ನನ್ನ ಮಾತಾ ನನ್ನ ತಂದೆದಾಯನ್ನು ನಾನು ಪೋಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಊರಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಸೀಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಬಾಧುತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಲಿಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಯದ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆಯದ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತಾನೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೆಗೊಳ್ತಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಲಿಸಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ದಾಹೂದ್ ನಬಿ ಅಲೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ದಾಹೂದ್ ನಬಿ ಅಲೇ ಇಸ್ಲಾಂ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದುಕುವವರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಹರಿತು ಫೈನಲ್ ಹರ್ಸ ಮುಬಾರಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಶ್ರಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕತಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಡ್ತೀರಿ ಆ ಗಿಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆ ತಸ್ಬಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸದಕ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸದಕದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಕ್ಕಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸದಕ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೃಷಿ ಬಹಳ ಬರ್ಕತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಉಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಲಿಸಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ರಿಮತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಔಲಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಹದಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾರಿ ಮತ್ತು ಸಯ್ಯದ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಯೌವನವನ್ನು ಇಬಾದತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಯಾವ ಸಂಪ ಯಾವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಹೋದರು ಏನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರು ಅದು ಅಲ್ಲಾಹು ಒಪ್ಪಿರುವಂತ ಹಲಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಹು ಒಪ್ಪಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ 
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆದರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನಿನ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹರಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀಯತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರುವುದು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮರಣದೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯದೆ ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೌಡ ಇಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತುಮುಲ್ ಕುರ್ಹಾನ್ ಓದುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ವಿಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಊರಿನ ಪಕ್ಕದ ಕೆ ಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಹುಸಿನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ ರೋಗದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಒಂದು ತಂಗಳಲ್ಲ ಆಲಿಮಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಹರೀಲ್ ಹೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಹರೀಲ್ ಹೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುತ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮುಹುಸಿನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಮೈಯಿತ್ತು ದಫನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಗೆಲ್ಫಿನಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವುದರ ನಡುವೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ತಹಿಲೀರುಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಲೆಮಾಗಳು ಸಾದಾತುಗಳು ಮೈಯತ್ತು ನಮಾಜಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು ದಫನ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಹರೀರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮುಹುಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ ಬದಲು ತಹಾಬಾಫಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕೊಡಗಿನ ಕೊಂಡಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಕಳೆದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದ ನ್ಯೂಮಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೊಡಗಿನ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಹೂಮ್ ಎ ಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎ ಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡವರಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತ್ತು ಹುಲಮ ಆ ಮಹೋನ್ನತ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನಿನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಹದಿ ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿ ಅತು ಸಹದಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಮಹೋನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಮಹಾತ್ಮರಾದ ತಾಜ್ ಮುಲಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗಿದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಹಾಬಾಫಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಹ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಒಂದಿಂಚು ಕೂಡ ಕಾಲನ್ನು ಕದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ವ್ಯಯಿಸಿದಿರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಹಿಸಿದಿರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯುಷ ಕೊಡು ಅಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘ ಮಾಡು ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಹಿಸಿದಿರಿ ಆಯುಷ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಆಯುಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಶುಭಗಳು ಅವ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಯ್ಯದು ನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲು ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಸ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅಸ್ಸಲ್ಲಾಹು ಸರ್ರಹು ಅಲ್ ಅಜೀಜ್ ವನಫಅನಾ ಬಿಹಿ ಫಿ ದಾರಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ 95 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮಾನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 95 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5 ದಿನ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರು ಬಾಲ್ಯದ 3 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ilm ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ilm ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ನೂರು ಲಮ ಎಮ್ಮೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಪಾರತ್ರಿಕ ಔನ್ನತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 97 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಮನ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಖೈರುಕುಂ ಮನ್ ಚಅಲ್ಲಮ ಅಲ್ ಖುರ್ಆನ ವ ಅಲ್ಲಮಹು ಇಲ್ಮ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖೈರಾದ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಖೈರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರೇ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂತು ಆದರೆ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೌವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯೌವನವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಯೌವನ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಗಲ್ಲ ಯೌವನ ವೃದ್ಧ ಪಿದ ಹಾಗಲ್ಲ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೌವನವನ್ನು ನೀನು ಕೆಡುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಯುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗನಕ್ಕೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಲಿಮ್ ವಲ ಉಬಿಶಾತಿನ್ ಒಂದು ಆಡನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು ನೀವು ವಲೀಮ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಾರದು ಸರಳವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸುಬಹಾನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಓಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಮತ್ತಿ ಭ್ರಮಣೆಯಾಗ್ತದೆ ಅವ ಮಾಡಲು ಹೇಸದ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿದ್ದು ಏಳು ಎಂಟುವರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಡಿ ತುಂಡು ಬೀಡಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೀಡಿ ಸೇದುವರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇದಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಡಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೀಡಿ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬೀಡಿಯನ್ನು ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಇಬ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾರ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ ಅಪಮಾನಿತನಾಗಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಓಡುವಾಗ ಹೆದರಿ ಓಡುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಂಬಾಕು ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ತಂಬಾಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಅಥರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಇಬ್ಲೀಸ್ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ಸೇದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಮೂರ್ಖದನ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಸೇದುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯಾಕಾಗಿ ಸೇದ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯುವಕರೇ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಏನು ಟೆನ್ಶನ್ ಆದಾಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಶನ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗದಿರುವಾಗ ಅದು ಹುಡುಕಾಡ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಎಲುಬು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಒಂದು ತುಂಡು ಎಲುಬು ಒಣಗಿದ ಎಲುಬು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬು ಇದು ಆಸೆ ಇಂದ ನಾಯಿ ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕಚ್ಚುವಾಗ ಆ ಎಲುಬಿನ ಚೂಚ ಚೂಪಾದ ಒಂದು ತುದಿ ನಾಲಗೆ ಈ ನಾಯಿಯ ನಾಲಗೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾಯಿ ಹೀರುತ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಭಾವಿಸ್ತದೆ ಇದು ಈ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಓವರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ನಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಯ ವೃಂದವನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಗಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ನಾಡಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಹೃದ ಅಲಹಮದುಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಾಮ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ